ఫస్ట్ ఇందాక విష్ణు అన్నట్టు చాలా ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసి ప్రభు సాలమ్ గారి కథ చేయడం జరిగింది ఈ కథ చెప్పే ముందు నాకు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పారు జాదవ్ బియాంగ్ అని ఒక మనిషి ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డ్ విన్నర్ ఆయన ఒక మనిషి ఒక పదమూడు వే పదమూడు వందల ఎకరాలు పైన అడవి నాటి బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ దగ్గర ఆ అడవిల్లోకి పులులు ఏనుగులు వచ్చే అంత అంత పనిచేశారు సో ఒక మనిషి ఒక అడవి నాటారు చాలా అందరూ అనుకుంటా ఒకళ్ళు చేస్తే ఏమ ఏమని సో అలాంటి ఒక వ్యక్తి అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుని ఇందాక విష్ణు చెప్పినట్టు ప్రతి చోట అర్బనైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ఒక ఎలిఫెంట్ కారిడార్ అంటూ ఉంటుంది ఒక ఏనుగులు వెళ్ళే విధానం అండ్ అర్బనైజేషన్స్తో సిటీలు గ్రో అవడంతో వాటి ప్రదేశాల్లో మనం ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాం అండ్ వాటి లివింగ్ కండిషన్స్ని వాటి హ్యాబిటాట్ని మనం మారుస్తూ ఉంటాం బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ అది వాటికే డ్యామేజ్ కాదు ఒక హెవీ లోడ్లో మనం పీల్చే ఊపిరి మనం పీల్చే గాలి మనం తాగే నీరు వీటన్నిటికీ ఆ అడవిలో నుంచి వస్తుంది దట్స్ ద సోర్స్ దట్స్ దట్స్ వై అడవిని అమ్మ అమ్మలాగా చూసుకోమని అంటారు సో ఈ నేను మామూలుగా ఇప్పటివరకు సినిమాలు చాలా చేశానండి పది సంవత్సరాలు ఇంత యాక్టర్ అయ్యి ప్రతి సినిమాకి ఒక్కొక్కటి అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పటివరకు ఈ పదేళ్లలో పదిహేనేళ్ళలో పనిచేస్తున్న పదేళ్ళలో నాకు సినిమా అర్థమైతే ఈ సినిమాతో నాకు లైఫ్ అనేది అర్థమైంది అంటే ప్రభు సాల్మన్ గారు ఏది సినిమాటిక్గా చేరు ఇప్పటివరకు నాకు అర్థమైన సినిమా వేరు ఆయన చూపించిన సినిమా ఆయన నేర్పించిన సినిమా వేరు కంప్లీట్గా అసలు ఒక వ్యక్తి అలా ఉంటాడు అతను ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఒక అడవిలో ఉంటే ఎలా ఉంటాడు అది అర్థం కావడానికే నాకు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు కాబట్టి మూడు నెలలు ఆరు నెలలు పట్టి ఉంటుంది కథ చెప్పి స్టార్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు నేను బాహుబలి చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలిసి అలా ఉన్న ఉండేవాడిను ఆ దాంట్లో ఫస్ట్ లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన చూసి ఇదేదో కరెక్ట్ కాదండి ఇది అడవిలో ఉండే వ్యక్తిలా లేడు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ బందేవ్ కానీ అరణ్యలా లేడన్నాడు సరే ఇప్పుడు దానికి ఏం చేయాలని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ డిఫరెంట్ లుక్స్ చేసుకుంటా వెళ్ళి ఫైనల్గా థైలాండ్ అడవులకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ అడవుల్లో కూర్చొని ఈ ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని ఆ గడ్డం పెంచుతూ అలాగా స్టార్ట్ అయిన ఈ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ దట్స్ రియలీ వెర్ ఐ ఫౌండ్ ద క్యారెక్టర్ ఐ ఫౌండ్ బందేవ్ ఐ ఫౌండ్ అరణ్య ఇన్ దట్ ఇది ఒక నూట యాభై రోజులు పైన షూట్ చేసి ఉంటాం ఒక ఆరో ఏడో డిఫరెంట్ అడవులకు వెళ్ళాము మీరు ఇప్పుడు మేకింగ్ వీడియోలో చూసింది యాక్చువల్లీ చాలా రిలాక్స్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షూటింగ్ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఎందుకంటే జరిగిన భయంకరాలు ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నా చాలామంది సెల్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుండే టకటకటక మూగుతూనే ఉన్నాయి ఇది నూట యాభై రోజులు లేకుండా సుఖంగా అడవుల్లో ఉన్నానండి నేను అండ్ అన్ని రోజులు అడవుల్లో ఒక ఒక చిన్న యూనిట్తో ఉంటూ చిన్న యూనిట్ పెద్ద యూనిట్తో అడవుల్లో ఉంటూ కానీ చాలా రోజులు నాకు కోస్టార్లు కూడా లేరు సినిమాలో ఏనుగులు నేను అడవి చెట్లు తప్పితే వేరే కోస్టార్ అంటే షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ అయిపోయి వారాలు పది రోజులు అట్లా అయిపోయి ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఎవరితో తిరగకుండా అండ్ ఆ సమయంలో యుల్ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ హూ యూ ఆర్ యుల్ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ వాట్ యూ వాంట్ అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు నాకు తెలిసి లైఫ్లో చాలా తక్కువ తక్కువ వస్తాయండి యాక్టర్స్కి అండ్ ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లక్కీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్లెస్డ్ అండ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వీరాస్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ప్రభు సార్ టు మీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ దిస్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ వెరీ వెరీ ఇండేటెడ్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టీచింగ్ మీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ లర్న్ టుడే థ్యాంక్ యూ విష్ణు వాట్ ఇస్ ఏ వాట్ యూ మ్యాన్ అంటే ఈ ఈ సినిమాలో ఒక రిలీఫ్ కానీ మీకు నవ్వుకునే హ్యాపీగా ఉండే మూమెంట్స్ అన్నీ అతని ద్వారానే వస్తాయి నేను వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా సీరియస్ పెట్టడం మొత్తం మ్యాటర్ అంతా బట్ ఈ సినిమా మూడు భాషలు వేసానండి అది ఎలా అంటే ఇంత ముందు కూడా నేను రెండు మూడు భాషల్లో సినిమాలు చేశాను అంటే ఎక్కువసార్లు ఒకే కాస్ట్ ఉంటుంది అది వేరే రిధంలో ఉంటుంది ఇది మాత్రం కంప్లీట్గా అసలు ఏ సినిమాకి దీనికి పోలిక లేకుండా ఉంటుంది నేను చేసిన నాకు అర్థమైన వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నేను చేసిన పనులు కానీ ఎలా ఉండేదంటే ఇందాక ప్రభు సార్ గారు కొంచెం చెప్పారు నేను దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను మామూలుగా ఇప్పటివరకు అలవాటు ఏంటంటే మొత్తం డైలాగులు రాస్తారు ఒక రైటర్ దగ్గర నుంచి వస్తే డైరెక్టర్ గారు కరెక్ట్ చేస్తారు అది మన ఇంటికి వచ్చేస్తే అది మనం చదువుకుని పొద్దున్న వెళ్ళిపోయి టక 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 డైలాగులు చెప్పేద్దాం అనుకుంటాం అది మనకి ఇప్పటివరకు పదేళ్ళు అర్థమైన పద్ధతి ప్రభు సార్మన్ గారి దగ్గరకు పేపర్ వస్తుంది కానీ ఆ పేపర్కి పొద్దున్న సెట్కి సంబంధం ఉండదు నేను ఏ ముప్పై ఏనుగులతో నడుస్
పక్కన వనమాలి గారు ఉంటారు తెలుగులో రాస్తూ ఉంటారు అక్కడికి అక్కడ ఆయన ఏం చెప్పినా అక్కడ కూర్చొని తెలుగులో రాస్తుంటారు పక్కన ఇంకో హిందీ అతను ఉంటాడు అది చెప్తాడు సో తెలుగు అయితే ఫాస్ట్గా వస్తే ఫాస్ట్గా చెప్పొచ్చు మళ్ళీ హిందీలో చెప్తారండి తోలు తీరిపోతే అంటే అసలు సో ప్రతి సో దిస్ హ్యాపెండ్ ఎవ్రీ డే అండ్ డైలాగ్స్కి ఇలా జరిగిందంటే అంటే దీంట్లో నేను నేను చేసిన వచ్చిన తప్పు కూడా ఉంది ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ చేసిన వాడిని నేను ఒకటి సో ఇది చాలా డీటెయిల్గా ఉండాలి అది చాలా డీటెయిల్గా ఉండాలి అడుగుతూ ఉండేవాడిని ఈయన ఫుల్ డీటెయిల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎంత డీటెయిల్కి తీసుకెళ్ళారంటే ఒక అడవిలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఒక క్యారెక్టర్ ఒకే క్యారెక్టర్ సౌత్ ఇండియాలో వేరే ఎలా ఉంటారు నార్త్ ఇండియా వేరే ఉంటారు మార్చి ఇద్దరు కావాలన్నారు ఇద్దరు ఉంటారు అతనితో సీన్ ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది మూడు సార్లు చేస్తాం అతనితో ఫైట్ ఉంటుంది అంటే ఒకటితో కాదు ఇద్దరితో ఉంటుంది ఫైట్ ఆ ఫైట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పది బిల్డింగ్లు ఎక్కి ఆ బిల్డింగ్ టాప్లో రూఫ్ టాప్కి వెళ్ళి రూఫ్ టాప్ మీద ఫైట్ చేసి అక్కడి నుంచి బయటికి రావాలి ఒకటితో కాదు ఆడిస్తాడు అయిపోద్ది ఫైట్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఎక్కుతాడు ఆడితో మళ్ళీ బిల్డింగ్ అంతా పరిగెట్టాలి సో ఇలాగా ఇది ఒక రెండో మూడు సినిమాలు చేసేసి దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసిందండి ఈ సినిమాతో అండ్ ఈ టీజర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఎలా లాంచ్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అందరికి ఇది మూడు భాషల్లో చేసేనా ఎలా చెప్పాలని కూడా అర్థం కాలేదు సో ఫస్ట్ అందుకే చెన్నైకి పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం బాంబాయ్కి వచ్చి సరే ఆ ఊరిలో చేసిన తర్వాత హాయిగా సుఖంగా ఇంటికి వచ్చి మీ అందరితో మాట్లాడి సాయంత్రం హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఐమ్ షోయింగ్ ద టీజర్ సో ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ వే ఫర్ మీ టు కమ్యూనికేట్ ఇట్స్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ సంథింగ్ దట్ ఐ డిడ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పర్సనల్ టు మీ అండ్ ఒక వ్యక్తిగా ఒక మనిషిగా ఒక యాక్టర్గా నేను ఈ సినిమాలో చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను అండి అండ్ ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉంటా సో ఏప్రిల్ సెకండ్ ఇస్ ఇస్ వెన్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అవుట్ త్వరలో టీజర్ టే ట్రైలర్స్ అండ్ అదర్ వీడియోస్ విల్ బి అవుట్ సో ఓపింగ్ యూ లైక్ ఇట్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వెళ్ళేటప్పుడు సినిమా చూసి కానీ టీజర్ చూసి ఒకసారి మనం ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి గుర్తు చేసుకుని దానికి దాంట్లో మనం ఒక భాగం అండ్ ఒక్క వ్యక్తి చాలా చేయగలుగుతాడు అనేది ఒక్కసారి నమ్మి వెళ్ళాలి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ కమింగ